Trong thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương đã triệt phá nhiều đường dây ma túy có quy mô, có tổ chức. Đáng chú ý là các tay trùm có rất nhiều chiêu trò tinh vi, hòng che mắt lực lượng chức năng như gửi hàng qua đường hàng không, qua bưu điện hay là nhờ người sách hổ. Sau những cuộc truy bắt gắt gao, lực lượng công an đã giải mã được thủ đoạn quen thuộc tuồn ma túy về Việt Nam của các tay trùm. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, trên tuyến đường hàng không bưu điện, cả nước phát hiện 46 vụ mua bán, vận chuyển ma túy, bắt giữ 20 đối tượng, thu hơn 600 kg ma túy các loại. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đánh giá, thời gian gần đây, tình hình vận chuyển ma túy qua đường hàng không có xu hướng giảm và chủ yếu các đối tượng gửi ma túy về Việt Nam qua đường bưu điện chuyển phát nhanh. Trên đường hàng không, các đối tượng móc nối hình thành đường dây có tổ chức chặt chẽ để đưa ma túy vào Việt Nam. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp vận chuyển ma túy mà điều hành, chia nhỏ các công đoạn vận chuyển ma túy, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn hay hoàn cảnh éo le của những người phụ nữ để vận chuyển ma túy. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin. Quá trình vận chuyển ma túy, các đối tượng ngụy trang, bọc giấy bạc, giấu trong vali hai đáy, thành vali, giấy dép, hộp thực phẩm, mỹ phẩm, trà, cà phê, thiết bị âm thanh điện tử hoặc là pha thành dạng chất lỏng thấm vào các lớp lót vali, khăn tắm, thậm chí là có hình thức nuốt nhét vào trong cơ thể để tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các vụ bắt giữ gần đây chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng MZMA được tội phạm rát mỏng giấu vào trong thành đáy vali, nên khi cho vali qua máy soi chiếu của lực lượng kiểm soát, an ninh hàng không, hải quan khó phát hiện được mà phải kiểm tra thủ công. Các ông trùm bà trùm ở trong nước cũng như nước ngoài thường núp dưới danh nghĩa hoạt động kinh doanh và triệt để lợi dụng công nghệ 4.0 với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi khiến tình hình tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình bà trùm Vũ Hoàng Oanh tức là Oanh Hà ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà trùm giang hồ đất cảng một thời, sử dụng công nghệ 4.0 điều hành toàn bộ đường dây phạm tội ma túy hoạt động từ nước ngoài về Việt Nam và đưa đi cả nước thứ ba tiêu thụ. Về phương thức thủ đoạn, các đối tượng sử dụng các công ty vận tải để nhận và chuyển ma túy xuyên quốc gia. Thường giấu ma túy trong các container hàng hóa như là hạt đậu, hạt nhựa PP, dạ dày lợn, đồng thời dùng xe ôm công nghệ để nhận và vận chuyển ma túy trong nước. Trong đường dây này, cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố tổng cộng 37 bị can và xác định tổng số ma túy các đối tượng đã vận chuyển mua bán, tiêu thụ là 1,6 tấn các loại. Trước đây, người nghiện, người sử dụng ma túy thường tập trung đến một địa điểm nhất định để mua ma túy về sử dụng hoặc là sử dụng ngay tại chỗ nên dễ phát hiện. Loại hình này vẫn còn tồn tại nhưng có xu hướng giảm dần và tồn tại ở các điểm tụ điểm bán lẻ ở dạng bong ke, bán qua lỗ nhỏ, qua nhiều lớp cửa, người mua người bán không biết nhau hoặc là những nơi tập trung đông lao động phổ thông, làm việc nặng nhọc, thời vụ ở các công trường xây dựng, khu hầm mỏ khai thác vàng khoáng sản. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hiện nay thì các đối tượng mua bán lẻ ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chủ yếu giao dịch thỏa thuận qua điện thoại, qua các nền tảng của mạng xã hội như Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp sử dụng các dịch vụ vận chuyển giao hàng đến tận nơi, thanh toán trực tiếp và qua các tài khoản ngân hàng để hạn chế tối đa việc trực tiếp gặp, cũng như tập trung đông người nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin khi lực lượng công an tổ chức đấu tranh chấn áp mạnh tại các vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, các đối tượng có xu hướng thuê các căn nhà biệt thự trong khu resort, căn hộ cao cấp ở các khu chung cư còn vắng người để tập trung bay lắc. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê một đến vài sàn chung cư, sau đó cải tạo thành các phòng bay và cho thuê lại với giá từ 2 đến 5 triệu đồng một phòng 1 ca 12 giờ. Bên cạnh đó, các đối tượng thường lợi dụng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, trao đổi, giao dịch trong các hội nhóm, nhóm trên không gian mạng. Sau khi giao dịch xong thì thuê người ship thẻ, nhắn mật khẩu để mở cửa. Người cho thuê và người thuê không cần phải gặp mặt hay là trực tiếp trao đổi với nhau. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh được 332 điểm và 8 tụ điểm phức tạp về ma túy, xử lý hình sự 455 đối tượng, xử lý hành chính 1.668 đối tượng.